今天继续解说电影大师安东尼奥尼在一九七二年拍摄的中国纪录片。本期让我们先随着镜头来到河南临县。曾经这里由于地势特殊，非常干旱，可谓是滴水贵如油，十年久不收。在当地还流传着一个真实的故事：一九二零年的除夕之夜，一个年迈的老头走了二十里路，终于从山里挑回了两桶奢侈的水。可到家后，儿媳妇却不小心将其打翻在地。在极度的自责和愧疚中，他悄悄地上吊自杀了。如果你理解不了这种行为，那是因为你根本不知道林县在历史上有多惨。当你翻开林县县志后，会发现竟是挖草根、啃树皮的场景，甚至上人细思极恐的夫卖其妻、义子相识，路边全是吃干刮净的累累白骨。一直到1960年，在国家的支持下，当地七万百姓苦战十年，才在满是悬崖断壁的太行山上挖了一条七十公里长的红旗渠。最终把漳河水引到了县城里。该工程一共削平了一千多座山头，开凿了两百多个隧洞，挖出来的沙土碎十五个铸城墙，可以把广州和哈尔滨连起来。另外还修了总长两千四百公里的分支水渠，使得堤坝水库遍布村村寨寨，河水流进了家家户户。至此，临县彻底告别了长达数百年干旱的悲惨历史。而这一切都是当地百姓凭着双手，用铁锹、锄头一点一点铸造起来的奇迹。他们真正的诠释了什么叫“所至隔山海，山海皆可平”。现在来到的这个村庄叫大菜园，居住着一千六百多个村民。由于当时实行的是集体生产制，吃的是大锅饭，所以村民的粮食都是统一放到生产队的仓库里，然后在年末进行统一分配。至于不能工作的老人，在衣食住行上都有相应的保障，还能免费就医，死了还有一笔安葬费。这是生产队，牲畜在前面拉着十年走，人跟在后面用木叉翻腾压过的麦秆，使麦子脱落下来。这个过程在农村被称为“铡场”。牲畜后面拖着的小竹篓，木侧是用来装粪便的，以防止污染到粮食。这是村里的小学，没有课桌，没有黑板，衣着单薄的孩子们都蹲在残破的土墙下学习。在离开临县时，安东尼奥尼还抢拍到了一个以物换物的集市。由于当时是实行计划经济，不允许私人做生意，所以人们都是偷偷摸摸的进行交易，就连小猪都是藏在怀里卖。接着，安东尼奥尼在完全没有打招呼的情况下，闯进了非常偏僻的任村进行拍摄。这里人烟稀少，到处都是低矮破壁的小土屋。当村民见到安东尼奥尼时，就仿佛见到了外星人，一脸的惊讶和好奇，其眼神中还不乏羞涩和慌张。但大家都很有礼貌地围在附近，并未表现出任何的敌意。村长很希望给外国人展现一个好的面貌，虽然总让穿着破烂的妇女和老人藏起来，怕他们丢了中国人的脸。同时，村长还不停地向大家解释安东尼奥尼是谁，来这里干什么。在这个小村庄，安东尼奥尼并没有拍到多么有意义的事，但擦鼻涕、上汗、侧遮琐碎的生活镜头却无比真实。四十七年后，也就是二零一九年，意大利记者老高为了寻访纪录片中的人物，再次来到了林州市。如今这里已经发生了翻天覆地的变化，到处都是高楼大厦和宽阔的柏油路，和大菜园残破的土房子已经全部换成了大砖房。在采访时，老高找到了当年接待安东尼奥尼的村支书马永喜，感慨之余，他得知了大菜园正在拆迁，每家至少要分三套房。老高还找到了当年那个偏僻的任村，如今村民见到外国人已经不会好奇和惊慌，包括孩子们也热情大方地为老高指路答疑。接着，让我们来到古朴诗意的江南水乡苏州。自古以来，这里都是全国最富饶的地方之一，也是历代骚人墨客争相称颂的文化名城。
。对于安东尼奥尼来说，以水鹅舰河流纵横的苏州，就好像回到了家乡威尼斯。这是苏州郊区，田地里看不见一个大棚，种植的瓜果蔬菜也都使用农家化肥，是真正的原生态绿色食品。人们将其采摘后，依次用扁担挑到小木船上，然后再经过四通八达的水路运到城里，交给生产队统一计重算工分。船上这几只灰白相间的鸟叫鸬鹚，是一种大型海鸟，能上天也能潜水。很早之前，苏州人就开始驯养鸬鹚用来捕鱼。一般它的脖子会被绳子扎住，以防止把鱼全部吞掉。可惜的是，今天鸬鹚已濒临灭绝，很难看到。早些年我在云南大理游玩，曾有幸见过当地渔民用鸬鹚来捕鱼。和其他城市一样，苏州马路上的汽车也不多。但走路赶鸭子的、骑单车、三轮车的，全部都是走一条道，交通状况非常复杂，所以当地的妇女和老人会自发来指挥交通，维持秩序。这是苏州城里的一家供销社，里面卖着许多日常生活用品，大到农机电器，小到针线、纽扣，可以一应俱全，应有尽有。人们购买时不光要用到钱，还要用到各种的票，比如买布用布票，买粮就用粮票。在供销社的画报上还写着“天天磨刀，来者必奸”。这时刻提醒大家焚焚帝国主义的再次侵略，同时工人们还会定期进行军事防御演习。这里建议大家可以看看我解说过的法国1972年拍摄的纪录片《愚公移山》。这是苏州有名的复兴面店，虽然环境拥挤、装修简陋，但一看就知道是真材实料、原汁原味，而且所有面食都是按照传统方法纯手工制作。更重要的是，复兴面店价格公道，一碗牛肉面只要三毛钱，一个牛肉煎包才要两分钱，所以每天来这里光顾的客人是络绎不绝。四十七年后，意大利记者老高几经周折，找到了影片中擀面的小姑娘欧阳娟娟。那一年，她才二十五岁，拿着二十多块的工资，一直干到一九七七年才被调走。如今，那个青涩的小姑娘已变成了菜市场大妈，而复兴面店早已拆迁关闭，取而代之的是高楼大厦，还有那座有名的大裤衩。曾经在历史上，有钱的文人墨客和朝廷高官都喜欢到姑苏水乡养老，因此修建了许多园林。其中以拙政园和留园最为有名，他们和避暑山庄、颐和园一起被誉为中国的四大名园。不过，对于安东尼奥尼这个外国人来说，这些精心修建的亭台楼阁和花水流，就好似一个无穷无尽的迷宫。现在看到的是西园寺，距今有七百多年的历史。寺中最有名的是五百罗汉塑像，他们仪态万千，无一雷同。虽然都是木质金漆，但看起来却栩栩如生。那么，本期解说就到这里。之后还会给大家介绍更多年代久远的珍贵纪录片，请大家持续关注。